ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் திஸ் இஸ் ஏ சார்லதா ஃப்ரம் செங்கல்பட் செயின்ட் பால்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டோட சாப்டர் ஒன் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்டோடைய ட்வெண்ட்டி எத் செம் லாஸ்ட் செம்மை எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய ட்வெண்ட்டி எத் செம் செல்வம் தஸ் நாட் கீப் ஹிஸ் புக்ஸ் அண்டர் த டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரிப்பேர் ட்ரேடிங் பி அண்ட் எல் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் ஸோ இப்போ இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்டாக இருந்து நமக்கு ட்ரேடிங் பி அண்ட் எல் பேலன்ஸ் ஷீட்டு பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு மிஸ்ஸிங் இன்ஃபர்மேஷன் என்னன்றதை பார்க்கணும் ஸோ இந்த மிஸ்ஸிங் ஃபிகர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு க்ரெடிட் சேல்ஸ் க்ரெடிட் பர்ச்சேஸ் கொடுத்துருக்காங்களா ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கொடுத்துருக்காங்களா இது மூணு தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண் பார்க்கணும் அது இருந்ததுன்னா அதில் எது இல்லையோ அது நமக்கு மிஸ்ஸிங் ஃபிகர் ஸோ இந்த சம்மில் பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷனில் நமக்கு க்ரெடிட் சேல்ஸு க்ரெடிட் பர்ச்சேஸ் அப்படிங்கிறத ரெண்டுத்தையுமே நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ண வேண்டாம் நம்ம டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டோ இல்லை க்ரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டோ ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டிய வேலை இல்லை சரி அப்போ நம்ம என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கணும் எதுக்காக ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அதை நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டில் எடுத்துகிட்டு போய் போடணும் அதுக்காக நம்ம ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இப்போதைக்கு நமக்கு டோட்டல் டெட்டாஸோ க்ரெடிட்டாஸோ கண்டுபிடிக்க வேண்டிய வேலை கிடையாது ஸோ இப்போ நம்ம எப்படி நம்ம டோட்டல் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே இருக்க பார்த்தீங்களா இன்ஃபர்மேஷனு இதில் ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு டூ டுவெல் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின்னு ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபிகரை வச்சுட்டு தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா அடுத்தது இந்த தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு டுவெல்வுன்னு கொடுத்துருக்கிறத வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் நம்மளோட பேலன்ஸ் ஷீட் போடும்போது தான் அதை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் சரி இப்போ நம்ம ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்மேட்டர் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஆஃபையர்ஸ் தான் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஆஃபையர்ஸுங்கிறது நத்திங் பட் பேலன்ஸ் ஷீட் மாதிரி தான் ஸோ அதை நம்ம இந்த புக்ஸ் ஆஃப் செல்வம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஆஃபையர்ஸும் போட்டு லைப்ரரிஸ் ஆசட்ஸும் போட்டோம் ஸோ அங்கே கொடுத்துருக்கிற அந்த ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனோட இன்ஃபர்மேஷன் பிரகாரம் மிஷினரி கேஷ் அட் பேங்க் சன்ரி டேட்டா ஸ்டாக்கு பில்ஸ் ரிசீவபிள் இதெல்லாம் அசட் சைடில் போட்டுருவோம் லைப்ரரி சைடில் பேங்க் லோனும் சன்ரி கிரெடிட்டாஸும் போட்டுவோம் வெறும் அங்கே இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை வச்சுட்டு லைப்ரரிஸும் அசட்ஸையும் போட்டு நமக்கு வர பேலன்ஸிங் ஃபிகர் நமக்கு ஓப்பனிங் கேபிட்டல் ஸோ இப்போ நம்ம ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ட்ரேடிங் அண்ட் பி அண்ட் எல் அக்கௌண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் சைமல்டேனியஸாக ட்ரேடிங் அண்ட் பி அண்ட் எல் அக்கௌண்ட்டு நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறோம் ட்ரேடிங் அண்ட் பி அண்ட் எல் ஓப்பன் பண்ணும்போதே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கண்ணை மூடிக்கிட்டு ஃபார்முலாவை எழுதிடலாம் டூ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் பை க்ளோசிங் ஸ்டாக் பை சேல்ஸ் டூ பர்ச்சேஸ் டூ வேஜஸ் ஸோ இது கண்டிப்பாக இருக்கும் ட்ரேடிங் அப்படின்னா ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃபார்மேட்டை ஃபஸ்ட்டு எழுதிடுங்க அதுக்கப்புறமா நீங்கள் சம்மில் போய் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கோ அதை எடுத்து நம்ம பண்ணலாம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்கான் அப்படின்னா கேஷ் சேல்ஸ் கேஷ் பர்ச்சேஸ் க்ரெடிட் சேல்ஸ் க்ரெடிட் பர்ச்சேஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான் இப்போது நம்ம ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா கேஷ் சேல்ஸு க்ரெடிட் சேல்ஸு ரெண்டுத்தையும் தான் போடணும் கேஷ் பர்ச்சேஸு க்ரெடிட் பர்ச்சேஸ் ரெண்டுத்தையும் தான் போடணும் ஓகேவா ஸோ அதனால தான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அப்படிங்கிறது இங்கே சம்மில் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸ்டாக் அப்படின்னு இருக்குல்ல அதில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு உள்ள இந்த ஓப்பனிங்கை தான் நம்ம எடுத்து போட்டுக்கணும் அது ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அடுத்தது பர்ச்சேஸில் நம்ம கேஷ் பர்ச்சேஸு க்ரெடிட் பர்ச்சேஸும் ஆட் பண்ணி போடணும் அதே மாதிரி சேல்ஸ்லேயும் நம்ம கேஷ் ப சேல்ஸும் க்ரெடிட் சேல்ஸும் ஆட் பண்ணி போடுறோம் க்ளோசிங் ஸ்டாக்குன்றது தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு அப்படின்ற டேட்டில் உள்ள ஸ்டாக் எடுத்து க்ளோசிங் ஸ்டாக்கில் போட்டுருவோம் அப்புறம் வேஜஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அதில் கொடுத்துருக்காங்க அதையே நம்ம போட்டால் பேலன்ஸிங் ஃபிகர் நமக்கு கிராஸ் ப்ராஃபிட் அந்த கிராஸ் ப்ராஃபிட்டை நம்ம என்ன பண்ணணும் பி அண்ட் எல் அக்கௌண்ட்டுக்கு ப்ராட் டவுன் பண்ணணும் அது முடித்ததுக்கப்புறமா பி அண்ட் எல்லோட டெபிட் சைடில் எல்லா எக்ஸ்
இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன்னு இருக்குது அதுக்கு எழுதியாச்சு ஸோ இதெல்லாம் எக்ஸ்பென்சஸ் அதனால் நம்ம பிஎன்எல்லோட டெபிட்டில் நம்ம போட்டாச்சு ஸோ டூ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் டூ சேலரிஸ் டூ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் டூ சண்ட்ரி எக்ஸ்பென்சஸ்ன்னு போட்டாச்சு ஸோ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் கொடுத்துருக்க மிஷினரி டென் பர்சன்டேஜ்னால் இப்போது க்ளோசிங் ஸ்டாக்கில் இருக்கிற மிஷினரியோட அமௌண்ட் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அந்த சிக்ஸ்டி தௌசண்டில் டென் பர்சன்டேஜ் போட்டால் சிக்ஸ் தௌசண்ட் அந்த சிக்ஸ் தௌசண்டை நம்ம பிஎன்எல்லோட டெபிட்டில் காமிக்கணும் அடுத்தது ஒன் பர்சன்டேஜ் டெப்ரிஸ் டவுட்ஃபுல் டெப்ஸுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நமக்கு வந்து சன்ரி டெட்டாஸோடைய அமௌண்ட்டு ஒன் லேக்கு அதில் நம்ம ஒன் லேக்கில் ஒன் பர்சன்டேஜ் போட்டோம்னா தௌசண்ட் அந்த தௌசண்டை நம்ம பிஎன்எல்லோட டெபிட்டில் காமிக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம பிஎன்எல் பேலன்ஸ் பேலன்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு பேலன்ஸிங் ஃபிக்க நெட் ப்ராஃபிட் ஸோ இந்த நெட் ப்ராஃபிட்டை நம்ம என்ன பண்ணணும் பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு நம்ம கொண்டு போகணும் ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட்டு பண்ணும்போது நம்மளோட இப்போ நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு எடுக்க வேண்டிய இன்ஃபர்மேஷன் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் உங்களுக்கு இந்த சம்மில் இந்த ஓப்பனிங்கில் உள்ளதெல்லாம் ஓப்பனிங் கேபிட்டலுக்கு மட்டும் எடுக்கணும் இந்த க்ளோசிங்கில் உள்ளதை மட்டும் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணணும் அப்போ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது மிஷினரி நம்ம வந்து சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் கொடுத்துருக்கான் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் எது கொடுத்துருந்தாலும் அது ரெண்டு இடத்துல வரணும் ஒன்று இந்த டென் பர்சன்டேஜ் நம்ம கண்டுபிடிச்ச அந்த மிஷினரியை சிக்ஸ் தௌசண்ட்னை பிஎன்எல்லில் நம்ம டெபிட் சைடில் போட்டோம் ஆனால் இங்கே பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வரும்போது இந்த சிக்ஸ்டி தௌசண்ட்லேருந்து அந்த டெப்ரிசியேஷன் அமௌண்ட்டு என்ன பண்ணணும் சிக்ஸ் தௌசண்டை மைனஸ் பண்ணி போடணும் மீதி உள்ள க்ளோசிங் க்ளோசிங்கில் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்கான் கேஷ் அட் பேங்க் கொடுத்துருக்கான் சன்ரி டெட்டாஸ் கொடுத்துருக்கான் அதே மாதிரி தான் சன்ரி டெட்டாஸு நமக்கு வந்து ஒன் லேக்கு அதில் மைனஸ் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ் ஒன் பர்சன்டேஜ் மைனஸ் பண்ணி அவுட்டர் காலத்தில் நம்ம காமிக்கிறோம் அடுத்தது க்ளோசிங் ஸ்டாக்கு பில்ஸ் ரிசீவ்பல் ஸோ இப்போ லைபிலிட்டி சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் கேபிட்டல் நம்ம கண்டுபிடிச்ச மிஸ்ஸிங் ஃபிகர் அது கூட அடிஷ்னல் கேபிட்டல் நமக்கு கொடுத்துருக்கான் பேலன்ஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னல் கேபிட்டல் நமக்கு கொடுத்துருக்கான் அந்த அடிஷ்னல் கேபிட்டல் என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணணும் அது கூட நெட் ப்ராஃபிட்டை ஆட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்லேயே நமக்கு ட்ராயிங்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அந்த ட்ராயிங்ஸை மைனஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் க்ளோசிங்கில் உள்ள பேங்க் லோனு சன்ரி கிரெடிட்டர்ஸ் இது எல்லாத்தையும் போட்டால் நமக்கு பேலன்ஸ் ஷீட்டு டேலி ஆகும் ஸோ இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ட்ரேடிங் பிஎன்எல் பேலன்ஸ் ஷீட் கேட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மிஸ்ஸிங் ஃபிகர் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சி அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் ட்ரேடிங் பிஎன்எல் பேலன்ஸ் ஷீட்லாம் போகணும் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் திஸ் சம் தேங்க்யூ